Hello and welcome to a new video. Uh, in this video, we'll be discussing models of urban growth continuation, which is the uh, analysis of different models. Uh, the first one is concentric zone model, which we'll be discussing in this particular video. For a uh, city structure, a city number already defined, that is the structure number of body two. Now, the structure of all the in the pattern on the new link, that is the models which are defined. I am in them. பல திங்கர்ஸ் പറഞ്ഞു அதான നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺസെൻട്രിക് സോൺ മോഡൽ സോ വിതഔട്ട് മച്ച് ഡിലേ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പ്ലീസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ സക്സഷൻ ഓൾ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പം ഇൻവേഷൻ സക്സഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നീ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോളിൽ എവിടെയോ ഞാൻ ലിങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് Uh, just keep and have basic idea about those terms and then get back to this video that will be much better proposed by ernest burgess in 1925 study on chicago appo me oru zone model allengli oru concentric model ne patti aadhyamayite analyze idu ernest burgess aanu 1925 le chicago city de development ne aaspadamaakiyittaanu ee padanam adheham nadathiyathu അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റി സിറ്റിയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ വഴി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏർണേസ്റ്റ് ബേർജസ് പ്രൊപൗണ്ടഡ് ദ കോൺസെൻട്രിക് സോൺ തിയറി ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ സിറ്റി ഒരു സിറ്റിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻട്രിക് സോൺ മോഡൽ ആണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഇസ് ദാറ്റ് സിറ്റി ഇസ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഔട്ട്വേർഡ്ലി ഇൻ കോൺസെൻട്രിക് സോൺസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റി വളരുന്നത് ഒരു ഒരു സർക്കുലാർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ പാറ്റേണിലായിരിക്കും സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല ഒരു ഒരു സർക്കുലാർ പാറ്റേണിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നടുക്കൂന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മൾ ഒരു മോഡലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സോൺ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വളർച്ച ബേർജസ് വ്യൂ ദാറ്റ് ആ സിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ദി ഇൻ്ററാക്ഷൻ അമങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദിയർ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് also create radical expansion outward and form a series of concentric zones appo nadukku ipo oru group of aalkar thamasikkunu avade ingane expansion sambhavichu nammal nerthe parnal invasion um succession okka nadakkumbol endu sambhavikkum porthottulla region valarnu adu concentric circle ay maarunu so let's uh, analyze what this concentric zone means or this design means appo so just imagine these are the uh, areas that burgess Uh, described as cities appam invasion porthu na aalkar city de nadukottu thamasikkan verunu appol avade aal therakku koodunu appo avade endu sambhavikkum namukku thamasikkan pattada verumbol avade oru layer um koodi expand avunu appam korchum koodi aal density koodumbo aa korchum koodi area avaru cover cheyunu so that is what uh, invasion and succession is that we already discussed so what happens is that due to this invasion and succession the region or the city is being developed or outer layer um kodi form cheyunu karanam a nalla section b ayittu merge cheyumbol obviously koodal aalkarku thamasikkanam angane angane aa city veldaikkondu irikkunu concentric zone theory reflects on going uh, reflects on the ongoing conflict between city dwellers and periphery villages appo invasion ok undavumbol obviously avadu undagavuna sangharshangalum aalgalu thammilulla interactionum okke ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് സോൺ തിയറി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കോൺസെൻട്രിക് സോൺസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസ് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രിക് സോൺസിൽ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ബേർജസ് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് മിഡിൽ ഹയർ ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടർ സോൺ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇമേജ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സാംസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇമ്പാക്ട് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോൺസ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് ബിയിലായിരിക്കും ഹോൾസെയിൽ ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബിയിലായിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൽ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സോണിലായിരിക്കും ലോ ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് 
ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഴ്സ് സോൺ ആയിരിക്കും അതായത് നടുക്കോട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു പോയി നിൽക്കുന്ന താമസക്കാർ സബേബ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സോ ഇത്രയാണ് ഒരു സിറ്റിയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് റിങ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഈസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ കോൾഡ് സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സി ബി ഡി എന്ന് പറയും അത് അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടേമാണ് സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോൾ ഈ സോൺ നടുക്കത്തെ ഏറ്റവും സെൻട്രലുള്ള എ സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സിവിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് നഗര പാലിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യുന്ന പല പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാകും അതെല്ലാം അവിടെ ആയിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വലിയ വലിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയാസ് എല്ലാം അവിടെ ആയിരിക്കും ഓഫീസുകളും ബാങ്കും ക്ലബും ഹോട്ടൽസും തിയേറ്റേഴ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഡിറക്ഷൻസിൽ നിന്നും ഡിറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടാകും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും accessible from all directions പിന്നെ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് റെൻറ്റ് ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും റെൻറ്റിനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര റെൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ റെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദിസ് സോൺ ഇസ് ലെസ് അപ്പം ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആൾക്കാർക്കില്ല അതുപോലെ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ താമസം കുറവായിരിക്കും മോർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി ബി ഡി ഇസ് ചേഞ്ചിങ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് അവർ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മോർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ എപ്പോഴെപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കും ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാ നമ്മളൊരു അവധി ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ആൾക്കാരില്ല താമസക്കാരില്ല ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി എ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ഥലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഈ സെൻട്രിക് സോൺ മോഡലിലെ കോൺസെൻട്രിക് സോൺ മോഡലിലെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഏരിയ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഏരിയ ഇതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സ്ലംസ് മെയിൻലി ഓക്യൂപ്പായ ദിസ് ഏരിയ ചേരികളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ വലിയ ഹൈ സൊസൈറ്റി ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ താമസിക്കില്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മാനുഫാക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷനിൽ എയും ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെവി മാനുഫാക്ചർ വലിയ വലിയ കമ്പനികളും ഇൻഡസ്ട്രീസും ആയിരിക്കും അന്ന് അതേസമയം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ലെവലിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇമിഗ്രൻസ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യകാല ഇമിഗ്രൻസ് ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ സോണിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഈ വരുമാനം കുറവും അല്ലെങ്കിൽ വീടില്ലാത്ത ആൾക്കാരും അങ്ങനത്തെ ആൾ ഒരു ഒരു ഒറ്റ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ കൂടുതലും സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സോണിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഡിങ് പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രൈം ഗാംബ്ലിങ് സെക്ഷൽ വൈസ് ആൻഡ് അതർ സോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഗാംബ്ലിങ്ങും ചൂതുകളിയും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് സിറ്റീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതലും അതിൻ്റെ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പുവർ ഹൗസിങ് ജുവനൈൽ ഡെലിക്വൻസി ഫാമിലി ഡിസിൻറ്റിവേഷൻ മെൻറ്റൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു അനാലിസിൻ്റെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അനാലിസിസ് പ്രകാരം കൂടുതൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മെൻറ്റൽ ഡിസീസും പിന്നെ ഫാമിലി ബ്രോക്കൺ ഫാമിലീസും അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷനിലാണ് ബേജസ് പ്രഡിക്സ് ദാറ്റ് സി ബി 
ഈ സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പുറയിലോട്ട് താമസം മാറി അവർ പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സോൺ വലുതായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് സോൺസ് വലുതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സിറ്റി വലുതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതാണ് കമ്മ്യൂട്ടർ സോൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം വരിക സോ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ബെർജസ് ഒരു സിറ്റിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ സോണിന്റെ തൊട്ട് ഔട്ടർ സോൺ ആണ് ഇത് പ്ലാൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള സോൺ ആണ് ഇവിടെ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് റിംഗ് ആർക്ക് ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ മിഡിൽ ആൻഡ് ഹയർ ക്ലാസ് റെസിഡൻസ് അപ്പം ഈ സോണിൻ്റെ തൊട്ട് പുറ ഔട്ടർ സോണിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എ കഴിഞ്ഞ് സോറി സി ബി ഡി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സോൺ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിലായിരിക്കും ഹയർ ക്ലാസ് താമസിക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ്സും താമസിക്കും ക്ലിയർ ലാസ്റ്റ് സോൺ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രിക് സോൺ ഹയർ ക്ലാസ്സിനേക്കാളും ഔട്ടറിലായിട്ട് വരുന്ന സോൺ ആണ് ഇത് ഇത് സബേബൻ റീജൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ നേരിടുന്നത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഡെയിലി സി ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ മോസ്റ്റ് സോണിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഡെയിലി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം ഇവർ അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഡെയിലി അവർ ഈ സോണിൽ നിന്ന് മറ്റേ സോണിലേക്ക് പോയി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇവർ മറ്റുള്ള താമസ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പൊല്യൂഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആൾക്കാർ എന്നാൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് എ സബോബ് അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഡെൻസിറ്റിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിയറി ടു അമേരിക്കൻ സിറ്റീസ് വാസ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സിറ്റി പാറ്റേൺസ് അപ്പം സിറ്റി അനാലിസിസ്റ്റിൽ ആ കാലഘട്ടത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു മോഡൽ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സോൺ മോഡൽ എന്നാൽ ഹോമർ ഹോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഇത് ഒട്ടും എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൽ മാത്രം ഒരു സെറ്റ് സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവില്ല എ സിറ്റി വിൽ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ എ കോൺസെൻട്രിക് പാറ്റേൺ അതിന് വാലിഡ് റീസൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു സിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രിക് മോഡൽ ആണെന്ന് ബേസിക് അതിൻ്റെ സി ബി ഡി ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുക ബേജസ് പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ സെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് വളരണ്ടേ പക്ഷേ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വലിയ മലകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് ഷേപ്പിലാവണം എന്നില്ല അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലോ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിൾ ഷേപ്പിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ കമ്മ്യൂട്ടർ സോൺസ് വരാം റെസിഡൻഷ്യൽ സോൺസ് വരാം മിഡിൽ ക്ലാസ് താമസിക്കുന്നത് ചിലപ്പം സി ബി ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ വരച്ച പോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാവാം ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചിലപ്പം വേറെ ഷേപ്പിലാവാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബെർജസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ കോൺസെൻട്രിക് സോൺസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വളരൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ബേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോൺ അനാലിസിസിനെ ഇവിടെ ക്രിറ്റിക് ആയിട്ട് വരികയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഇത് ശരിയാ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവായൊരു മോഡൽ അനാലിസിസുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി വൺ ആക്ച്വലി സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ദെൻ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദി കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ If you find it useful then please do like share and subscribe